Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Et Dawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chien Nibiri. Halo du monde. Chien Nibiri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Béré Rouge, qu'est-ce qui bloque la reprise du procès Sanogo C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois invités. Il s'agit de Cheikh Mohamed Sherif Kone, président de l'Association malienne des procureurs et poursuivants AMPP. Il est également représentant de Africa Legal Aid au Mali. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes au téléphone et maître Cheikh Kumar Konare, avocat de la défense également au téléphone. Je rappelle que le gouvernement n'a pas souhaité participer à ce débat en nous, euh, en nous autorisant à avoir un représentant. Cependant, il y a le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a réagi et sa réaction, vous l'entendrez par rapport à ce sujet. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Vous nous suivez sur 75 radios à travers le Mali. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue le procès de l'ex-chef de la junte militaire en 2012, Amadou Aya Sanogo, tarde. Face à cette situation, les procureurs chargent les victimes s'impatientent avec le silence du ministre de la Justice. Et selon l'Association malienne des procureurs et poursuivants du Mali, l'État malien manque de volonté politique pour juger Amadou Aya Sanogo. C'est bien ça votre avis, euh, M. Kouni Oui, c'est bien ça, M. Touré, et notre avis. Pourquoi vous pensez que l'État malien manque de volonté politique Bon, je tiens d'abord à vous remercier et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je remercie les organes de presse qui se sont investis pour que ce débat soit relancé. Et vous savez, et on est en matière de démocratie. Et la démocratie, dans le cadre de la francophonie, elle est une. Il n'y a pas une démocratie à la malienne qui va quand même encourager l'impunité. Et la déclaration de Bumako qui a été un déclic et est très, très édifiante. Et le Mali ne doit pas traîner le pas en matière de lutte contre l'impunité et dans la promotion des droits de l'homme. Et pourquoi je dis que le gouvernement traîne le pas Et quand le dossier est prêt pour être jugé, les poursuites ont été déclenchées conformément à la loi. L'instruction a été menée conformément à la loi jusqu'à ce terme. Et il y a l'arrêt de renvoi définitif de la chambre d'accusation qui a renvoyé des accusés devant la cour d'assises. Donc il n'y a pas de problème que ce procès ne se tienne pas. Et il est grand temps que ce procès se tienne. Parce que, et à la limite, on est en violation de beaucoup de choses. Et le peuple a intérêt et est impatient à savoir la vérité. Et c'est la même position au niveau de la communauté internationale. Les accusés eux-mêmes, qui bénéficient d'une présomption d'innocence jusqu'à ce stade, aussi veulent être édifiés sur leur sort. Et les victimes, les parties civiles, sont à bout de souffle. Tout le monde souhaite aujourd'hui que ce procès ait lieu. Et la communauté internationale qui est aux côtés du Mali est aussi précise. Et c'est vrai, la justice, on dit, elle est indépendante. Effectivement, nous sommes indépendants et nous sommes jaloux de notre indépendance. Mais pour ce qui concerne l'organisation de ce procès, la justice n'a pas les moyens. Et c'est l'État malien qui doit mettre les moyens à la justice et organiser le procès avec les conditions de sécurité, les commodités qu'il faut pour les magistrats en charge de la conduite de ce dossier. Et c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce présent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de réagir face aux accusations qui sont portées pour, sur les acteurs de la justice. Et nous allons y revenir tout de suite. Oui. Alors, vous, Maître Cheikh Omar Konari, avocat de la défense, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un manque de volonté politique par rapport à ce procès de Amadou Aya Sanogo Je vous remercie. Euh, le procès de Sanogo, euh, vous pouvez euh, le comprendre aisément n'est pas un procès ordinaire. C'est un procès qui a une forte dimension politique pour la bonne raison que Sanogo a eu à diriger une junte militaire qui a eu eh, pendant un certain temps à diriger le pays tout entier. 
Donc, euh, il est extrêmement important de souligner que ce procès ne peut pas être considéré comme un simple procès euh, donc, où le droit seul régnerait. C'est un procès très politisé. Et, je, et même pour le tenir, il a fallu une session d'assises extraordinaire la dernière fois à Stigasso. Alors, l'affaire a été renvoyée pour un motif simple, c'est qu'il faut reprendre le rapport d'expertise. Le rapport d'expertise, pour ceux qui l'ignoreraient, euh, c'est le rapport qui fait l'état des corps qui auraient été trouvés dans le charnier de Diago, et qui identifie les corps qui sont là, qui précise de quoi ces personnes-là sont mortes et qui fait en fait un état détaillé de, de, du corps du délit. Sans ce rapport, il n'y a simplement pas de, de procès. Donc la Cour a décidé qu'il fallait reprendre ce, ce rapport qui était mal fait et qui avait été fait en violation de toute l'égalité. Est-ce est que vous Par pensez que ça a été euh, mal fait hein? oui? Est-ce que vous pensez que c'était un fait exprès Est-ce que Est-ce que vous pensez que cette situation a été un fait exprès pour que ça puisse être reporté, le procès bon, que Quand vous dites que le, le, fait, le rapport d'expertise a été, été mal fait. fait que cela a été fait exprès ou pas un, un ADD a été un, un arrêt avant de dire droit une expertise a été ordonnée par arrêt avant des droits. L'expertise doit être terminée depuis longtemps. Et n'oubliez pas que le procès, est, le droit à un procès dans un temps, dans un temps raisonnable est un droit constitutionnel. C'est dans la déclaration des droits de l'homme et universelle des droits de l'homme, c'est dans la déclaration africaine des droits des, de, 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 des peuples, c'est dans la constitution du Mali. C'est même dans le code de procédure pénale. C'est un principe constitutionnel et le droit à un procès raisonnable dans un temps raisonnable. Donc, votre... Donc vous pensez également qu'il y a un manque de volonté politique a été, mmh. a été renvoyé. Pourquoi ça ne reprend pas Nous pensons, nous aussi, que effectivement, si le pouvoir politique voulait reprendre ce procès, il serait repris depuis longtemps. Donc les blocages peuvent effectivement... Et, et même très probablement être lié à une volonté politique. Parce que ce procès est hautement politique. D'accord. Merci, euh, euh, Maître Chekoumar Konare. Alors, Maître Mokhtar Mariko, vous, vous êtes l'avocat des victimes. Quel est votre point de vue sur ce retard que prend le procès euh, On estime aujourd'hui que les victimes sont en train de s'impatienter. Bon, je suis... Euh... On appelle de, je suis en train de, de penser euh, à quelque chose euh, du côté des victimes. Parce que comme les, mes deux prédécesseurs l'ont dit, ce procès a pris un temps anormalement long. Long en ce sens que les victimes sont en train de souffrir. Euh, et de l'autre côté, les accusés n'ont pas été fixés sur leur sort. Cela nous gêne énormément. Je voudrais que les victimes comprennent que nous sommes des militants des droits de l'homme, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, et que si quelque chose ne cloche pas, nous sommes obligés de le dire. Ce procès a pris trop de temps et ça nous gêne. Les victimes sont pressées, les accusés sont pressés. Mais maintenant, euh, où situer cette responsabilité moi, je euh, la situe à deux niveaux. Parce que euh, quand le procès a été organisé à Sikasso en novembre 2016, rien n'empêchait la cour d'assises d'aller au fond et de finir ce procès à Sikasso. Et comme vous le savez, mon grand frère euh, Cheikh euh, Kone le sait aussi bien que Maître Konare, que après l'arrêt de renvoi, les juges n'avaient pas d'autre motif de renvoyer cet arrêt parce qu'il est clairement dit, et nous le savons dans notre droit, dans notre code de procédure pénale, que l'arrêt des renvois pèse sur toutes les, les nullités. 
Donc, je situe la première responsabilité à ce niveau. C'est en renvoyant ce dossier que nous sommes en train de constater que les, les accusés sont vraiment primés dans leurs droits et que les accusés sont restés euh, à l'état où ils étaient, alors qu'en droit, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Deuxièmement, quand le dossier a été renvoyé de Sicasso et qu'un euh, juge a été commis pour euh, complément d'information et pour qu'on puisse reprendre euh, l'expertise, il y a les premiers rapports qui sont venus dans le dossier. Et dans ce premier rapport, c'est dit « test non concluant ». C'est-à-dire que les tests ADN n'ont pas été concluants. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, de, il y a de, de, de sérieuses difficultés dans ce dossier, parce qu'au moment où nous partons à Picasso, où le procès a été ouvert, il y avait 21 crates. Aujourd'hui, nous sommes à 32 crates. Donc, il faut vraiment que les tests ADN soient appliqués, soient euh, exercés sur ces 32 crates. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je parle euh, pour les victimes, est-ce qu'il est, il est facile aujourd'hui d'identifier les 21 corps qui avaient été extraits, exhumés, je veux dire, du charnier de Diago. Donc, ça va être extrêmement difficile. Donc, il faudrait voir du côté des télés qui avait la clé des télés, qui avait la hangar des télés. Donc, c'est là que se situe la première difficulté parce que de 21 crânes, on est passé à 32 crânes. C'est tout cela qui fait que ce procès tarde à, 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 à être repris. Mais selon Et vous, d'où viennent point, les autres crânes qui ont été retrouvés après c'est ce que je suis en train de poser comme question. Mmh. C'est un questionnement que moi, je me suis posé. Je n'ai pas la réponse. Parce que c'était 21 crânes qui étaient confiés, qui étaient dans des cartons au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. À la date d'aujourd'hui, on est à 32 crânes. Est-ce qu'il y a une substitution des crânes Parce que nous pouvons conclure et déduire que les tests ADN qui sont parvenus au niveau de la Cour d'appel de Bamako n'ont pas été concluants. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des crans supplémentaires Donc, c'est des questionnements auxquels nous devons répondre tous. Sinon, dans tous les cas, victimes et accusés sont tous pressés pour être fixés sur leur sort. D'accord, je le disais, le gouvernement n'a pas souhaité se faire représenter sur ce plateau, mais nous avons quand même la réaction du ministre porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangare, qui est intervenu sur cette question du procès de Amadou Ayasanogo. On va l'écouter. Le gouvernement a fait le que ce procès puisse se tenir afin que la manifestation de la vérité soit. Mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs à réunir parce qu'on a besoin de réunir les commissions sécuritaires, à, à rassembler tous les éléments d'appréciation nécessaires. Et le gouvernement, par l'entremise du national de la justice, est en train de travailler et de pour cela. Et je pense que le gouvernement ne posera aucun acte, non seulement pour euh, obstruer euh, la manifestation de la vérité, et ne posera aucun acte également pour empêcher la justice de faire euh, sereinement son travail. Dans les jours à venir, vous serez, la presse nationale et internationale sera euh, certainement édifiée par rapport à tout ce que le gouvernement est en train de faire et peut-être même fixer euh, la date euh, du vote de ce procès-là. Parce qu'il le faut, pour, il s'agit quand même des droits de, des hommes, il faut faire en sorte quand même que euh, ceux qui sont aujourd'hui supposés être responsables puissent être euh, écoutés et que euh, la vérité puisse être dite et de droit également dit par rapport à cette affaire-là. Monsieur Kone, êtes-vous convaincu par ces raisons évoquées par le ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Yaya Sangari Oui, bon, en fait, euh, ce qu'il vient de dire euh, est, est rassurant et ça nous met à l'aise. Si le gouvernement est à pied d'œuvre pour que ce procès se tienne, nous ne pouvons que nous en réjouir et encourager le gouvernement à travailler encore d'arrache-pied pour que ce procès ait lieu. Donc, euh, et je n'ai pas d'autre réaction que de dire tout simplement au gouvernement et que quand on dit quelque chose, il faut au moins le prouver sur le terrain. Donc, euh, ce qui a été dit par euh, le ministre Yéa Sangaré est très bien dit. Nous attendons maintenant de voir le gouvernement sur le terrain. Et on parle de conditions sécuritaires et autre chose. Voilà, donc, euh, et, mais ça ne doit pas prendre du temps aujourd'hui. Est-ce que cette réaction du ministre Sangaré euh, change votre opinion qui est qu'il y a un manque de volonté politique au niveau du gouvernement par rapport à ce procès Mais 
le ministre vient quand même de nous donner raison par rapport au, et à ce qu'il vient de dire. Si le gouvernement peut, si le gouvernement veut, ce procès aura lieu. Si le gouvernement ne veut pas, ce procès euh, va traîner. Donc je viens de comprendre euh, dans ces déclarations qu'aujourd'hui, le gouvernement veut que le procès ait lieu et ce procès aura lieu. D'accord. Alors, me, me, euh, Maître Sheikh Konare, êtes-vous aussi convaincu que M. Kone, par rapport à ce que vient de dire euh, M. Sangaré, concernant la tenue de ce procès euh, Les déclarations du porte-parole du gouvernement ne me convainquent pas. Euh, quand, le, quand un gouvernement utilise le futur simple, soyez sûr que c'est le futur est indéfini. Euh, pour tenir ce procès, il faut un budget. Il faut une session spéciale de la Cour d'Assise. Il faut des forces de l'ordre en nombre. Donc tout ça ne peut pas être fait sans des dispositions particulières prises par le gouvernement. Ces dispositions ne sont toujours pas prises. Alors que euh, nos clients croupissent en prison depuis 2013, autrement dit depuis six ans, soit le double du temps de détention préventive prévu par, par la loi. Justement, il y, a Donc, Issa Sidibé, que... il y a Issa Sidibé qui pose une question sur Facebook. Il demande pourquoi les accusés ne bénéficient-ils pas de liberté pour, provisoire Parce qu'ils sont, parce que la cour, la cour a refusé de leur accorder et ensuite il y a eu des libertés provisoires sélectives. Et, et, et finalement, tout ça, c'est parce que tout simplement, nos, nos, nos clients ne sont pas traités comme des... des des accusés ordinaires. Justement, selon vous, pourquoi Yamoussa Kamara bénéficie de cette liberté provisoire et pas euh, Amadou Aya Sanogo, par exemple La Cour a rendu ses arrêts. Mmh. Dans un premier temps, eh, la Chambre d'accusation a, a refusé de les libérer au, euh, au motif que leur libération risque de nuire eh, au, eh, je veux dire, à la qualité des témoignages, qu'il risque d'aller suborner les témoins, etc. Mais, après ça, il y a des, euh, des, des accusés qui ont été libérés. Donc, si subornation il devait y avoir, leur libération aurait dû conduire à cette subornation. Simplement, on a décidé de libérer les gens suivant la tête du client. Ceux dont la tête ne doit pas être vue dehors sont maintenus en prison. Et nous ne nous, nous, nous en réjouissons pas dans le cadre d'un état de droit. Alors, maître... Euh, euh... Maître Mokhtar Mariko, aujourd'hui, est-ce que les victimes peuvent être rassurées par cette déclaration de porte-parole du gouvernement par rapport à la tenue du procès Il dit que ça se tiendra bientôt. Bon, nous ne pouvons que, pour le moment, croire à ce que le gouvernement est en train de dire. Parce que, dans tous les cas, les victimes sont déjà dans cette posture et tous les jours, nous, on est assaillis dans nos bureaux avec euh, les déclarations venant de, de, de tous les côtés, avec des, des suppositions, des supplications. Moi, je crois que si le gouvernement tient parole, euh, tout cela va s'arrêter. Et je crois, je pense que pour le moment, on peut faire, euh, on peut croire à, à ces déclarations, mais attendons de voir. Parce qu'il y a quand même quelques difficultés dans ce dossier, des difficultés techniques hein, liées même à la gestion du dossier depuis Sikasso à Bamako. Donc maintenant, comment résoudre tous ces problèmes pour aller à un procès Donc si, je crois que ceux qui ont le dossier, euh, le juge qui avait euh, en charge ce dossier, qui a été commis par la Cour d'assises, peut vraiment donner des éléments de réponse par rapport euh, à ces questionnements qui nous sont posés quant à la conservation de, des restes qui étaient au niveau de l'hôpital Gabriel Soudé. Et cela préoccupe beaucoup les victimes qui ne comprennent pas à la date d'aujourd'hui que de euh, 21 crânes, on soit aujourd'hui à 30 crânes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé Est-ce que cela ne va pas fausser les données du procès
D'accord. Alors, M. Kone, aujourd'hui, euh, euh, avant-hier plutôt, le 30 juillet, vous avez déclaré que l'État malien manque de volonté politique pour juger Amadou Ayassanogo et que l'État, le gouvernement, est le seul responsable de ce retard par rapport au procès. Et tout de suite, vous dites que vous êtes convaincu par cette déclaration du porte-parole du gouvernement. Alors, est-ce que vous aviez déjà consulté, euh, demandé au gouvernement qu'est-ce qui explique ce retard avant de faire cette déclaration Mais... Je suis sur le terrain, au même titre que le gouvernement. Et nous sommes l'association des procureurs et poursuivants. Et dans les pays où une telle association existe, elle est en partenariat direct avec le gouvernement. Et depuis notre création, nous avons tout fait pour faire en sorte qu'il y ait un partenariat entre le gouvernement et nous. Et il y a la francophonie qui s'est impliquée. Il y a le ministère français de la justice qui s'est impliqué en envoyant tous les documents. Et qu'à cela ne tienne, nous avons toujours eu des contacts avec les différents ministres, depuis Mohamed Ali Batidi, en passant par et Mamadou Djara. Et quand le ministre Aminata, Madame Sano Aminata Malé est venu, nous avions eu des rapports très étroits et elle-même elle nous a ouvert les portes de la présidence à un moment. Ce qui veut dire que nous sommes en très bon rapport, on était en rapport avec le gouvernement. Et on a parlé de procès Aya depuis ce temps. Et elle avait pris l'engagement de faire en sorte que la justice soit rendue. Et très peu de temps, elle a, elle a quitté le ministère et sans pouvoir faire quelque chose. Et lorsque le ministre Konaté est arrivé, nous sommes encore restés en contact direct avec lui pour que ce procès puisse avoir lieu. Et il nous a donné de l'assurance. Et lorsqu'on nous a fait comprendre que le procès de Sikasso est, est, est finalement organisé, nous étions tous très contents. Parce que pour nous, le gouvernement avait tenu promesse. Mais en réalité, nous avons compris que le gouvernement voulait tout simplement emballer les acteurs de la justice dans une parodie de justice. Parce que lorsqu'on décide de façon cavalière de déplacer une session d'assises de Bamako à Sigasso, on doit quand même faire en sorte que et les motifs qui ont et prévalu à ce déplacement soient quand même respectés. On parlait de problèmes de sécurité, mais à Sigasso, nous nous sommes rendus compte que les mesures de sécurité laissaient à désirer. Les victimes n'étaient pas à l'aise, les témoins étaient harcelés et par et les sympathisants des accusés. Et tout ça faisait que la sérénité n'y était pas. Et même les magistrats qui étaient sur place, moi j'ai fait le déplacement de Sikasso pour voir leurs conditions. Et j'ai vu que même le minimum qui devait être accordé aux magistrats, ils il n'avaient pas le cas. Donc oh, c'est vous dire que les conditions n'étaient pas réunies pour ce procès de Sikasso. Même si au départ le gouvernement voulait que le procès se, se tienne, à un moment quand même, on a tout fait pour que le procès, et les, la Cour puisse... Oh, et se trouver dans une mauvaise position. D'accord, vous avez cité tout de suite deux anciens ministres qui ont déclaré que le procès va se tenir et après vous dites que vous vous êtes rendu compte que vous avez, le gouvernement a voulu berner les, les acteurs euh, qui interviennent euh, au cours de ce procès et vous dites également qu'il y avait un manque de sérénité par rapport à ce procès. Alors qu'est-ce qui a changé entre ces discours précédents et celui que euh, M. Yaya Sangaré vient de faire qui vous a convaincu en fait, euh, et, il y a Maître Chekmar Konare, mon jeune frère, qui vient de dire effectivement un aspect qui est, qui est aussi important, même si cet aspect est étranger au magistrat. Donc nous avons compris que c'est une affaire qui, est, qui a quitté, d'une façon ou d'une autre, les mains de la justice et pour, et, ou pour des considérations politiques. Parce que nous, les juges étaient suffisamment prêts. Donc, mais la surprise était grande. Comme quoi, il n'y avait aucune, il n'y avait pas de disposition suffisante. Il n'y avait pas de disposition de sérénité pour la tenue correcte de ce procès de Sikasso. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons dit que le gouvernement n'était... Même si au départ, la bonne foi y était, mais à un moment, la bonne foi, et cette bonne foi a changé. N'est-ce pas le même cas chez certains acteurs de la justice 
et les acteurs de la justice. Mm. Non, les acteurs de la justice sont, sont carrément sur leur position, que ce soit du côté des avocats de la défense, des avocats des partis civils, je ne vois pas de changement. Et pour ce qui concerne les magistrats, la position est intacte et il est hors de question que des magistrats du Mali puissent être emballés dans une parodie de justice. Et c'est ce qui fait en réalité que le procès a été renvoyé. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des choses qui pouvaient et empêcher la tenue de ce procès, parce que nous sommes dans une juridiction de l'intime conviction. On n'a pas besoin, il y a des détails et qui sont là, mais qui ne sont pas essentiels pour la tenue de ce procès par rapport. Et Comme quel détail, par exemple bon, Quand on dit que l'identification des victimes, bon, ça, ce n'est pas, pas essentiel pour que le procès puisse se tenir. Parce que et les faits sont très clairs, comme je le disais. On a parlé d'exécution sommaire, on a parlé de, dispar de disparition forcée. Et à la lumière des investigations, et il y a des fouilles qui ont... permet de poser la question de Youssouf Maïga sur Facebook. Il demande, est-ce que la justice a suffisamment de preuves pour s'engager dans un tel procès déjà politisé, selon lui Mais, Et ce procès... Je refuse de dire que ça a été politisé parce que le juge est en dehors de la politique. Les faits qui sont reprochés aux accusés, c'est des infractions de droit commun, ce pas des infractions politiques. Donc, et nous, il faut que la justice soit libérée de, de toutes les emprises du politique et nous devons nous battre pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction dans ce que vous dites Vous dites que la justice, les juges ne sont pas politisés et vous dites tout de suite qu'il faut que la justice, les juges soient libérés de toute emprise politique. Non, les juges ne sont pas politisés, mmh. je le maintiens. Mmh. Mais il y a le politique qui est chargé de l'organisation de ce procès qui est en train de faire des choses qui empêchent, qui empêchent ça. Est-ce si... est est que ce n'est pas ceux qui politisent ce procès Mais non, ce sont eux qui politisent, mais et, qui, dans leur tête, c'est politisé. Mais politisé. dans l'esprit des juges, ça reste un procès comme n'importe quel procès judiciaire. Et ce dossier est un dossier judiciaire. Maître Mokhtar Mariko, selon vous, ce procès est-il politisé Non, moi, je ne prends pas ce procès-là de ce côté. Je ne vraiment, je vais pas m'apaisantir sur cet aspect, même s'il y a des connotations que nous le font croire. Par exemple, les libérations qui ont été faites, les libérations conditionnelles qui ont été faites, comme l'a annoncé Cheikh Marconaré, peuvent nous, nous faire croire qu'il y a un aspect politique. Mais le fait, le fait qui est soumis, ou bien les faits qui sont soumis, qui sont reprochés aux accusés, devant la justice malienne, sont des faits de droit commun. Et comme l'a dit mon grand frère, les juges peuvent, de par leur intime conviction, aller à une condamnation. Mais je dirais d'un côté que dans ce dossier, ça va être extrêmement difficile, il faut être prudent. Parce que pour qui connaît le, le contenu de ce dossier, il y a beaucoup de dénégations dans ce dossier. Et si on n'arrive pas à identifier, à trouver la vraie identité de ceux qui ont été trouvés dans le charnet de, de Diago, c'est comme si euh, euh, les accusés ont, ont gardé prison inutilement hein, et, 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 et d'une manière abusive et arbitrairement. Parce que si on n'arrive pas à aller à la conclusion qu'effectivement, dans le charnier de Diago, c'était des bérous qui, 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 qui s'y trouvaient et que euh, les tests non, même pas, euh, ne donne pas des indications claires par rapport à l'identité de, des corps qui ont été découverts découvert dans les charniers de, de Diago. Ça peut fausser ce procès et ça peut amener euh, à une détention arbitraire ou à une séquestration. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est extrêmement difficile. C'est des données techniques sur lesquelles euh, la justice doit se fonder pour vraiment euh, motiver ses décisions et pour vraiment aller euh, à un vrai procès. Parce que tant qu'on n'a pas ces éléments, de mon point de vue, ça va être extrêmement difficile. Mais le temps qu'on a de le prendre, ça, je ne le comprends pas aussi. Je ne sais pas pourquoi tant de temps pour un test ADN qui se fait rapidement maintenant dans tous les pays du monde. Et surtout que le Mali a, 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 a commis euh, l'Institut Mérieux de France 
qui, je suppose, doit avoir tous les moyens pour procéder à ces enquêtes-là et donner l'identification au moins des personnes qui sont citées et qui sont portées disparues et dont les, les indications et adresses et filiations se trouvent dans le dossier. D'accord. Et je rappelle que Studio Tamani a invité le gouvernement, mais il n'a pas souhaité se faire représenter sur ce plateau. Alors, M. Cheikh Oumar Konare, une question qui vous est adressée par Cheikh Traoré sur Facebook. Il demande, Sanogo n'est-il pas plus en sécurité aujourd'hui en prison Mais Sanogo ne serait davantage en sécurité s'il était libre. Vous ne pouvez pas mesurer son taux de popularité dans le pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles euh, il a été arrêté et, et reste détenu. Bon, moi, ce que je vous dis... Euh, le, le, je le, le gouvernement a-t-il... Deux... Est-ce que je vous ré... pensez que le gouvernement a peur de libérer euh, Sanogo, même s'il doit être libéré Mais il doit l'être. D'après la loi, euh, la détention préventive en aucun cas ne peut dépasser trois ans. Lui, Alors, est que, quelle est la principale raison du fait qu'il ne soit pas libéré aujourd'hui, selon vous C'est politique. Et je vous l'ai dit, c'est purement politique. Hein? Et le procès de Sanogo, c'est un peu comme le procès de Moussa Traoré. Hein? C'est-à-dire que c'est des procès qu'on a conduits devant des juridictions de droit commun, mais c'est des procès politiques. Expliquez aux, aux, aux Maliens, qu'est-ce que l'État gagne euh, dans l'emprisonnement de Amadou Ayassanogo aujourd'hui Mais ceux qui le détiennent le savent les raisons pour lesquelles ils le détiennent. Donc euh, moi, je ne, je ne peux pas répondre à leur place. Le gouvernement et sait pourquoi il n'est pas, il, et, et en six ans, il n'a pas pu organiser le procès pendant qu'il a pu mettre des centaines de milliards pour organiser les élections. Le gouvernement ne peut pas manquer de force de l'ordre pour sécuriser le procès. Le gouvernement ne peut pas manquer des moyens techniques à mettre à, à la disposition des juges pour travailler. Donc, la détention, le maintien en détention des accusés dans, euh, en dehors de toute légalité procède d'une mesure politique, d'une décision politique. Yaya Donc, Sangari a parlé. Ce blocage politique pour aboutir au procès. Le ministre Yaya Sangari a parlé également des conditions sécuritaires du pays. Est-ce que vous non, pensez que les conditions sécuritaires empêchent la tenue du procès Je vous ai dit que j'ai déjà répondu à ça. Hmm. À quoi sert l'armée, la gendarmerie, la, 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 la police Si on ne peut pas sécuriser un procès euh, de quelques euh, euh, dizaines de, de protagonistes hein? Donc, moi, je vous dis. Ça procède d'une décision politique. Maintenant, je réponds à un point qui, a, qui est revenu dans le débat. Lorsqu'on prétend qu'on euh, n'a pas besoin de rapport d'expertise et que euh, euh, la, les procès d'assises, c'est l'intime conviction du juge, j'ai dit non. Sans un rapport d'expertise, on ne peut pas retenir la responsabilité des accusés. Parce qu'on ne on pourra même pas prouver que telle personne est décédée de telle manière. C'est les experts qui peuvent dire ça. S'il n'y a, si a pas de rapport d'expertise, c'est l'innocence qui est établie de manière automatique. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, le fond du dossier. Le reste là, tout ce qu'on vous dit, c'est de la littérature. Le gouvernement, nous, dans les prochains jours, des choses comme ça, là, nous, on est trop, on est, on est suffisamment grand pour ne pas croire à ces choses-là. D'accord. Nous, Après... nous retenons que c'est la politique qui bloque le dossier. Il faut lever le blocage politique qui est en, en réalité anticonstitutionnel. D'accord. Après six ans, alors, euh, maître, euh, voilà. M. Kone, est-ce que ce procès, ce dossier, doit être transféré à la Cour pénale internationale Moi, je pense que. Le Mali dispose d'un système solide de justice pénale avec des magistrats bien expérimentés et très responsables, les avocats très talentueux qui ont fait leurs preuves un peu partout. Et ce procès doit se tenir au Mali. Ça, c'est ma conviction. Et par rapport à un point qui a été posé par mon jeune frère, maître Marico, et je tiens à dire qu'il faut faire la part des choses. Nous sommes dans un procès d'assises. Il y a l'action publique 
qui est un point. Ensuite, oh, la constitution des partis civils. Donc, à l'heure actuelle, rien n'empêche le procès pénal là de se tenir. Parce que sur la base des faits poursuivis, on parle de meurtre prémédité et les associations de défense des droits de l'homme ont évoqué des exécutions sommaires. Elles ont évoqué des disparitions forcées. Et avec les investigations, on est allé à Diago. Et il y a eu des découvertes de crânes et beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui, qu qui déterminait l'action publique C'était de savoir est-ce que les ossements découverts dans les charniers sont des ossements humains. Et cette preuve a été scientifiquement établie comme quoi il s'agit d'ossements humains. De là, le procès pénal peut se tenir. Il s'agit maintenant de savoir qui sont les responsables, à qui sont imputables et, 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 ces crimes. Et voilà, comme ils l'ont dit, les accusés bénéficient d'une présomption d'innocence. Pour ce qui concerne l'identification des victimes, ça peut venir sur le plan de la réparation civile. Il ne s'agit pas de dire que pour que l'infraction soit établie, qu'on détermine que tel crâne appartient à X, tel autre à Y, tel autre encore à Z. Non. L'identification de la victime elle peut intervenir au moment de la réparation civile, mais pas influer sur la conduite de l'action pénale. Donc vous pensez que le rapport d'expertise aujourd'hui n'est pas important le rapport d'expertise, on ne pouvait pas faire l'arrêt de renvoi, mais la, la, les assises de Sikasso, et c'est sur la base d'un arrêt de renvoi. Et il y a toutes sortes d'expertises et qui sont là-dedans. Et mais si on demande autre chose qu'on ne peut pas réaliser, mais ce qu'on demande ne peut pas être un frein à la tenue de ce procès, au moins sur le plan pénal, pour que nous puissions savoir la vérité. Maintenant, si les partis civils tiennent à se constituer partis civils, à demander des dommages d'intérêt, on peut être amené à demander, il faut apporter la preuve comme quoi vous avez perdu telle personne. Mais sur le plan de la responsabilité pénale, l'identification de la victime, que ce soit des bérets rouges, des bérets non rouges, n'importe peu par rapport à la conduite de l'action pénale. Et c'est ça l'action publique. D'accord. Maître Marico, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce procès a dépassé les compétences de la justice malienne Non, je ne le pense pas. Parce que euh, euh, les infractions euh, pouvant nous amener devant la CPI ne sont pas euh, celles qui sont reprochées aux accusés, à mon sens. Parce que pour euh, déplacer le procès en dehors du Mali, pour aller vers la CPI, il faudrait que des crimes de la compétence de la CPI soient commis. Mais, ceci dit, Mais si la justice du pays n'arrive pas à tenir ce procès, est-ce que la CPI n'est pas en mesure de euh, euh, prendre en main ce, ce procès Non, ça va être extrêmement difficile parce qu'il faudrait que les infractions-là soient un relève de la compétence de la CPI. Que ce soit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide hein, ou des crimes de viol, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas dans la définition euh, que euh, le statut de Rome donne à ces infractions. Donc euh, la CPI ne peut pas se servir de ce dossier parce qu'il ne s'agit pas d'infractions de, de, relevant de sa compétence. Mais ceci dit, il faudrait qu'on fasse énormément attention. Dans ce dossier, les accusés avaient été poursuivis pour enlèvement de personnes. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues. Et des, des parents de ces personnes-là sont venus se constituer partie civile et ont porté plainte. C'est dans ces conditions que les arrestations euh, des accusés ont été faites. Et pendant qu'on était en instruction, il a été découvert le charnier de Diago. Et on a dit qu'il s'agissait des corps des personnes, des 21 bélés rouges qu'on cherchait, qui se trouvaient dans ce charnier. Donc, c'est ce qui a posé le problème des tests ADN. Parce que Sanogo et les autres sont accusés d'avoir assassiné ces bélés rouges-là, dont les crânes sont supposés être découverts dans le charnier de Gago. 
Donc, moi, je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait vraiment une expertise qui prouve qu'effectivement, les partis civils, les enfants des partis civils sont ceux là qui ont été découverts dans les chambres de Diago. Sinon, il serait difficile que ces personnes-là soient considérées comme partis civils parce qu'ils n'arriveraient pas à prouver qu'effectivement, c'est leurs proches, leurs enfants et leurs fils et qui ont été assassinés et dont les corps ont été retrouvés dans les chambres de Diago. Ça, c'est un pas très important de ce procès. Et comme l'a dit M. Chekmar, hein, si on n'arrive pas à découvrir cela, je le dis toujours, c'est comme si Tarnovo et autres avaient été arbitrairement détenus parce qu'il va être difficile de prouver qu'effectivement ce sont ces 21 bleus rouges qui ont, qui, sont dans, qui ont été découverts dans les jardins de Diago. Alors qu'on n'a aucune preuve tangible là-dessus, alors que les accusés l'ont toujours nué du début jusqu'à jusqu l'instruction définitive à Picasso à la barre. D'accord. Alors, M. Kumar Konaré, dans ces conditions, après six ans, est-ce que la défense préfère tel que le dossier soit transféré à la CPI ou est-ce que vous souhaitez que ça se poursuive ici au Mali euh, Si en 2013, le dossier de Sanogo avait été transmis à la CPI, Aujourd'hui, on aurait trouvé qu'on en avait déjà terminé et, et les accusés auraient tous été acquittés. Parce que ce dossier-là, en réalité, ne contient rien de, 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 de sérieux. La bonne preuve est qu'on vient de vous dire que le rapport d'expertise qui est censé apporter des éclairages sur ceux qui ont été tués, sur la manière dont ils ont été tués, alors, on vient de vous apporter, euh, euh, là, on vient de vous dire que ce rapport-là n'existe pas. Alors, s'il n'y a pas de rapport euh, d'expertise, s'il n'y a pas de preuves concrètes sur l'identité de ceux qui, qui auraient été tués, mais les accusés doivent être acquittés. Alors, faut-il transférer CPI le dossier est... à la CPI Non, on ne peut plus transférer après qu'une session de la Cour d'assises se fût tenue. Et que et le dossier est bel et bien terminé en termes d'instruction, le Mali ne peut plus transférer quelqu'un à la CPI. Et comme Maître Margot vous l'a dit, eh, la CPI a une compétence subsidiaire de sur quoi les crimes dont la CPI eh, peut être saisie ne sont pas ceux qui sont reprochés aux accusés. Ce que vous dites là est très grave. C'est une éventualité à exclure absolument. Merci, euh, Maître Cheikh Oumar Konare, avocat de la défense, et Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes, ainsi que Monsieur Cheikh Mohamed Sherif Kone, président de l'association des procureurs et poursuivants AMPP et représentant de Africa Legal Aid au Mali. Je rappelle que ce débat a été réalisé par Studio Tamani, diffusé sur 75 radios à travers le Mali et sur trois télévisions, Énergie TV, Renouveau TV et Belégou TV, à la régie vidéo et audio Péting Dia et euh, Péting Diara pardon, et euh, Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le gouvernement n'a pas souhaité euh, prendre part à ce débat, mais vous avez entendu la réaction du ministre porte-parole du gouvernement. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.